வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து டிக்டாக் செல்வராஜ் கள்ளக்குறிச்சினா கள்ளக்குறிச்சின்னு நினச்சிக்க போகிறீங்க நிறைய நண்பர்கள் நம்ம ஏரியாவுக்கு வர நண்பர்கள் டேரெக்டாக கள்ளக்குறிச்சி போயிடுறீங்க தயவுசெய்து கள்ளக்குறிச்சி போகாதீங்க என்னோடய ஷாப்புக்கு வரணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் தயவுசெய்து வந்து கால் பண்ணிவிட்டு வாங்க நான் அட்ரஸ் வந்து டீட்டெயிலாக வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்க இப்போ நான் கள்ளக்குறிச்சிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால கள்ளக்குறிச்சின்னு சொல்கிறேன் என்னோடய ஏரியா நேம் வந்து வெளியில் இருக்கிற நண்பர்களுக்கு தயவுசெய்து தெரியாதுன்றதுனால தான் நான் கள்ளக்குறிச்சின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் பட் கள்ளக்குறிச்சின்றது வந்து எனக்கு இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வரும் அங்கேருந்து தான் நம்ம ஷாப்புக்கு வர மாதிரி இருக்கும் பட் நீங்கள் என்கிட்ட எந்த ஏரியாவிலேருந்து வரணும்னு சொல்லிட்டு தயவுசெய்து வந்து கால் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் அதுக்கான நீங்கள் எப்படி வரணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் ரூப் சொல்கிறேன் அதன் பிரகாரம் வாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் வேஸ்ட் ஆகிரும் ஏன்னா ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரீங்க ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வரும்போது வந்து நீங்கள் நேராக கள்ளக்குறிச்சி போயிட்டிங்கன்னா அந்த டைமிங் வேஸ்ட் ஆகிரும் ஏன்னா அங்கேருந்து எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ட்ராவல் வரும் அதுக்காக தானே அந்த விஷயத்தை முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன் நம்ம ஊர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷாப் இருக்க இடம் பார்த்திங்கன்னா ரிஷிவந்தியம் அதாவது நீங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்தீங்கன்னா கள்ளக்குறிச்சி போகவே தேவையில்லை ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஷாப்புக்கு டேரெக்டாக வர்றதுக்கு ஷார்ட் ரூட் இருக்குது தியாக திருவண்டர் ஸ்டாப்பில் இறங்கணும் நீங்கள் நேராக கள்ளக்குறிச்சி போயிட்டிங்கன்னா திரும்ப கள்ளக்குறிச்சியிலேருந்து ரிட்டர்ன் நீங்கள் வர மாதிரி இருக்கும் அதனால் வந்து தயவுசெய்து வந்து கால் பண்ணி பேசிட்டு வாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா புதுவிதமான ஒரு போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இந்த போர்டு நம்ம எல்லா விதமாக வந்து ஆல்டர் பண்ணலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் போர்டு டிடிஏ செவன் டூ சிக்ஸ் ஃபைவில் நம்ம வந்து மேனுஃபேக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு சிங்கிள் சப்ளை ஓல்டேஜில் தான் ஒர்க் ஆகும் இது இது இதுக்கெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக சொல்லிடுறோம் ஏன்னா இன்னும் ஒரு சில நண்பர்கள் இந்த போர்டை அதுக்கு பயன்படுத்த முடியுமா வண்டிக்கு பயன்படுத்த முடியுமா வீட்டுக்கு பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருப்பீங்க ஆனால் இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு முதல்ல ஒரு டெக்னீஷியன் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணுறோமோ அதுதான் நம்ம போட முடியும் வண்டிக்கு ஆகட்டும் வீட்டுக்கு ஆகட்டும் நம்மளோட டிசைனை பொறுத்து தான் அந்த ஆம்பிளிஃபாரை வந்து மேனுஃபேக்ஷன் பண்ணுறோம் பட் கஸ்டமரை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம மேனுஃபேக்ஷன் பண்ணுறது கிடையாது இன்னும் ஒரு சில நண்பர்களுக்கு இந்த ஐசி அதுக்கு போட்டால் போடலாமா இதுக்கு போட்டால் போடலாம் கன்ஃபியூஷன் இருப்பீங்க அவங்களுக்காக நான் அந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் வண்டிக்கு பயன்படுத்தலாம் வீட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம் எல்லா விதமாக விஷயமும் இதில் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இதனோட ஓல்டேஜ் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம சிங்கிள் சப்ளையில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டில் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு நம்ம எந்த விதமான வேணாலும் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதை வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இந்த போர்டு வந்து குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்ஆர் ஃபோர் பிசிபி வோல்டேஜ் வந்து நம்ம எவ்வளோ வரைக்கும் இதில் கொடுக்கலாம் அதாவது நான் ஏசியாக சொல்கிறேன் டிசியாக சொல்கிறேன் தெளிவாகவே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ரெட்டிஃபிகேஷன் ரெட்டிஃபிகேஷன் பண்ண பிறகு கொடுக்கக்கூடிய வோல்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபார்ட்டி இது வரைக்கும் கொடுத்துக்கலாம் அதாவது இருபத்தி நாலுலேருந்து நாற்பது வோல்ட் வரைக்கும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் நாற்பது வோல்ட்டுக்கு மேலே போனால் கண்டிப்பாக ஐசி வந்து வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இருந்தாலும் இதில் தெளிவாகவே உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மீட்டரில் வந்து நீங்கள் அளக்கும் போது ஃபார்ட்டி வோல்ட் வரைக்கும் தாராளமாக கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் கோ இந்த ஐசி நல்ல லைஃப் வரும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக நல்ல லைஃப் வரும் நிறைய நண்பர்கள் ஒரு தவறான ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கிறாங்க வோல்டேஜி நம்ம அதிகரித்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆடியோ நல்ல ரிசல்ட் எடுக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க தயவு செய்து எந்தெந்த போர்டுக்கு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ அந்தந்த போர்டுகளுக்கு மட்டும்தான் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் எல்லா போர்டுகளுக்கும் நீங்கள் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐசி தான் போகும் அதையும் நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இந்த போர்டை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டீரியோ போர்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் சேனலாக இருக்குது இது எப்படி ஃபோர் சேனலாக இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ஐசியும் ஸ்டீரியோ இந்த ஐசியும் ஸ்டீரியோ இப்போ இன்புட் இதுலேயே ரெண்டு கனெக்ஷன் இருக்குது இதுலேயே ரெண்டு கனெக்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட்டு ரைட்டு இன்புட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப தெளிவாகவே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஓல்ட்டு மைனஸ் இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதில்
ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அதாவது ஐசியிலிருந்தே எடுக்கிற மாதிரி வரதுனால நம்ம வந்து ஒரு சைடாக கொடுத்துருக்கோம் இதுவும் உங்களுக்கு பயன்பாடாக தான் இருக்கும் இப்போ மோனோவாக எடுக்கும்போது வந்து எங்கே எடுக்கணும்னு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுவீங்க ஸ்டீடியோ எடுக்கணும் போது வந்து இந்த விஷயங்கள் தெளிவாக டெக்னீஷியன்களுக்கு புரியும் இதுலேயும் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷனில் இருக்காங்க நம்ம ஸ்டீடியோ பண்ணும்போது லைனு ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் எப்படி எடுக்கணும் மோனோ பண்ணும்போது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத சில பேருக்கு தெரியாதே பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி தெளிவாகவே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம எப்படி மோனோ பண்ணவும் அப்படின்ற ஒரு போர்டும் நான் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த போர்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஸ்டீரியோ போர்டு இப்போ இதை நம்ம வந்து ஒரு ஈட்ஸிங்கில் வந்து வச்சு நாலு சேனலாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் ட்ரான்சிஸ்டர் மோனோவோ இல்லை டூ ட்ரான்சிஸ்டர் மோனோவோ நம்ம இணைச்சி ஒரு ஈட்ஸிங்கில் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னாகவும் கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் மேக் பண்ணணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மாடலை நான் காமிச்சிருக்கேன் இல்லை ஒரு நாலு ஸ்பீக்கர் போட்டு லாரிகளிலே நீங்கள் வந்து ஒரு சரவுண்டு வித் லெஃப்ட் ரைட்டு பயன்படுத்த போகிறீங்க அதாவது ஃபோர் சேனல் மட்டும் வேணுன்றதுக்கும் நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம் இந்த போர்டு இன்னொரு மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தலாம் இப்போ இந்த ஒரு ரெண்டு விதமாக நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த போர்டு கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ ட்ரான்சிஸ்டர் போட்டு டூ பாயிண்ட் ஒன்னாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் இதில் ஆல்ட்ரேஷன் அளவுக்கு நீங்கள் சொல்ல போனால் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த பாருங்க மூணு ஆப்ஷனுக்கு தேர்ட்டி நைன் கே கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ரெண்டாவது இங்கே பாருங்கள் எந்த இன்புட்டு நீங்கள் கிரவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது டவுட்டில் இருப்பீங்க இதில் உங்களுக்கு கிளியராக மென்ஷன் பண்ணி இந்த இடத்தாண்ட நீங்கள் ஜம்பர் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஆப்ஷன் ஜம்பர் அப்படி சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு ஜே மட்டும் பயன்படுத்தியிருக்கேன் உங்களுக்கு கிட்டே போய் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியும் இந்த இன்புட்டு தான் நீங்கள் கிரவுண்ட் பண்ணணும் இந்த இடத்தாண்ட தேர்ட்டி நைன் கே ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த தேர்ட்டி நைன் கே ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த இடத்தாண்ட ஒரு ஜம்பரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதை மோனோவாக நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதே போர்டில் நான் உங்களுக்கு மோனோவாக மாற்றின போர்டு எப்படி இருக்கும்னு காமிச்சிட்றேன் இது வந்து டூ சேனல் ஸ்டீரியோ போர்டு இப்போ வண்டிகளுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா ஸ்டீரியோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் அதிக காஸ்டில் கேட்குறவங்களுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி போர்டு போடணும் அவங்களுக்கு என்ன வாட்டேஜில் போடணும்னு சொல்லிட்டு டவுட்ஸுகள் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய போர்டு தான் இது இப்போ வந்து ஒரு ஐசிக்கு ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் வழக்காகும் இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு மோனோன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்தாண்ட நான் தேர்ட்டி நைன் கே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து ஜம்பரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து இது மூணு ஆப்ஷனு இன்புட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நம்ம கிரவுண்ட் கொடுத்த பக்கம் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இது கூட சில பேர் வந்து தெரியாத நண்பர்கள் இருக்காங்க இப்போ வந்து ஸ்பீக்கர் லைன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட்டு இப்போ வந்து இது ஒரு ஸ்டீரியோ போர்டு இப்போ இந்த ஸ்டீரியோ போர்டு வந்து நம்ம வண்டிகளுக்கு லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம் சப்போஸ் உடச்சி கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த இடத்தாண்டி நீங்கள் ரொம்ப ஹார்டு பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உடைக்க முடியும் ஏன்னா கட்டிங் வந்து நான் ரொம்ப மெலிசாக போட்டிருக்கேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈட்ஸிங்கில் ஃபிட் பண்ணும்போது அந்த இது மாறும் அதனால் வந்து நான் ஹார்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் கஸ்டமர் உடையிற மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிசிபி மேக் பண்ணும்போதே அந்த விஷயங்கள் சொல்லிட்டேன் இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு எஃப்ஆர் ஃபோரில் தான் நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பிசிபியோட குவாலிட்டி வந்து நம்மளால் எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த போர்டை வந்து நம்ம எந்த மாதிரிலாம் டிசைன் பண்ணலாம் லாரிக்கு ஸ்டீரியோ ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் அது மாதிரி சிங்கிள் சப்ளை டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட்டுக்கும் நம்ம ஸ்டீரியோ ஆம்ப் பண்ணலாம் இது ஏசிக்கும் பயன்படுத்தலாம் சேம் வந்து அந்த போர்டில் என்ன இருக்கோ அதே தான் இதில் என்ன வித்தியாசங்கள் கேட்டிங்கன்னா மோனோ எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு டூ பாயிண்ட் ஒன் கிட்டாக பயன்படுத்தலாம் இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் மூணும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு ஃபன்னெண்ட் இன்ச்சு சப்பு ஃபோர் ஒர்க் ஆகுது இதில் ரெண்டு லெஃப்ட் ரைட் எயிட் இன்ச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் போது இந்த மாதிரி ஒரு கிட்டை வந்து நீங்கள் ஆல்ட்ரிங் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சேனலுக்கு வந
எயிட் இன்ச்சு தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதனோட வாட்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது வாட்ஸு சில பேருக்கு வந்து இதுலேயே நீங்கள் எயிட் இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் போடலாமா ஸ்டீரியோவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஷனில் இருக்கலாம் தாராளமாக எயிட் இன்ச்சு ஸ்பீக்கரு ஃபோர் ஓம்ஸில் நம்ம போடலாம் வாட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது வாட்ஸுக்குள்ளே இருக்க ஸ்பீக்கர் தாராளமாக பயன்படுத்துங்க ரொம்பவே குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஹோம்ஸு ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஹோம்ஸு யூஸ் பண்ணுங்கள் ரிசல்ட்டு பக்காவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரிபிள் செக்ஷனும் உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும் ட்ரிபிள் செக்ஷன் பொறுத்தளவுக்கு நான் சொல்லவே தேவையில்லை இந்த போர்ட்ஸில் ட்ரிபிள் செக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் எந்த மாதிரி ட்ரிபிள் நீங்கள் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு இந்த ஐசி பொறுத்தளவுக்கு ட்ரிபிள் வந்து கண்டிப்பாக நார்மலாக நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட் கொடுத்தாலே ட்ரிபிள் இந்த ஐசி பொறுத்தளவுக்கு இருக்கும் ஏன்னா இந்த விஷயங்களே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிலது தெரியாமல் இருந்தது ஒரு சில டைமுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்நெட்டில் கனெக்ஷனில் ரிசல்ட்டை செக் பண்ணும்போது இதனோட ட்ரிபிள் ஆப்ஷன் ஐசியில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இந்த சர்க்கியூட்டில் எந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து பயன்படுத்தினாலும் ட்ரிபிள் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது என்னோட போர்டில்னு நான் சொல்ல கிடையாது மார்க்கெட்டில் நீங்கள் எந்த போர்டு வாங்கினாலும் கண்டிப்பாக இந்த ஐசி பொறுத்தளவுக்கு ட்ரிபிள் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆடியோவுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு இது பயன்படுத்தலாம் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு குவாலிட்டினஸும் கிடைக்கும் இதில் இந்த போர்டுக்கு கெயின் கம்மியாக இருக்கும் பிடி அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னு நிறைய பேர் போர்டு வாங்கி சொல்லியிருக்கீங்க தயவுசெய்து வந்து நான் கொடுக்குற போர்ட்ஸில் நீங்கள் போய்ட்டு பிடி வந்து பயன்படுத்துகிறீங்கன்னா எந்த மாதிரி பிடி பயன்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு கீ தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து கிளியராக எல்லா டெஸ்டிங்கும் போட்டு தான் அனுப்பிச்சுங்க இன்னும் ஒரு சில பேர் வந்து என்னோடய போர்ட்ஸில் கெயின் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கெயின் நான் ஏன் கம்மியாக கொடுத்துருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆடியோ வந்து ரிசல்ட் கிளியராக வேணும்னா கெயின் கம்மி பண்ணினா தான் உங்களுக்கு கிளியராக கிடைக்கும் ரெண்டாவது நீங்கள் எதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அது அப்படி இல்லைன்னா என்கிட்ட கேளுங்க அதுக்கான விரிவாக்கங்கள் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இப்போ இதுக்கான போர்டு என் நம்மக்கிட்ட பேஸ்டபிள் தனியாகவே இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாம் நல்லாவே இருக்கும் ரிசல்ட்டு அவுட்புட்டும் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கிறத நான் எதையுமே சூஸ் பண்ணி நான் பண்ணலை மார்க்கெட்டில் பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணி சொல்லணுமா சிங்கிள் சப்ளை எல்எம் த்ரீ டு ஃபோர் வந்து டபுள்ஐசி போட்டது நிறைய கம்பெனிகளில் வருது நிற டபுள்ஐசி போடு உங்களை நான் சொல்கிற போர்டு எதுன்னு தெரியும் அதாவது டபுள் ஐசி சிங்கிள் சப்ளை டுவெண்ட்டி கொடுத்துக்கிற மாதிரி ஒரு போர்டு இருக்குது ரெண்டு ஃப்ரீ செட்டு வந்து மிட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த போர்டுகளுக்கும் உங்களுக்கு இந்த போர்டு மேட்ச் ஆகும் ரெண்டாவது நம்மக்கிட்டே போர்டு இருக்குது அதுக்கும் நம்மக்கிட்ட இது கொடுத்திங்கன்னா மேட்ச் ஆகும் இப்போ இந்த கிட்டு வந்து எந்த மாதிரிலாம் பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு விரிவாக்கங்கள் கொடுத்த தகவல் உங்களுக்கு தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா வீடியோஸ் கீழே உங்களோட கமெண்ட்டை தெரிவிங்க இந்த போர்டோட டிசைன் ஃபினிஷிங் குவாலிட்டி எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது இந்த போர்டு வந்து உங்களுக்கு எந்த வகையில் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதையும் தெளிவாக வந்து வீடியோஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம மற்ற நண்பர்களுக்கு வந்து கீழே போயிட்டு உங்களோட இப்போ அந்த ரிவ்யூ வந்து நான் கொடுக்க கிடையாது இந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெளிவுன சொல்கிறேன் ரிவ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெக்னீஷியன் வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு புரியணும் நீங்கள் சொன்னால் தான் ரிவ்யூ வந்து அது வந்து ரீச் ஆகும் ஏன்னா நம்ம பயன்படுத்துகிற போர்ட்ஸ் வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது தான் நம்மளோட லட்சியமே கூட சொல்லலாம் இது என்னோட ஷாப்புக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட போர்ட்ஸ் அத்தனையுமே என்னோட ஷாப்புக்கு தேவை என்னோட சொந்த பயன்பாட்டுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் பிசிபி போடவே ஆரம்பித்தேன் போர்டு போடவே ஆரம்பித்தேன் அதுவே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண் நம்ம படுற கஷ்டம் நம்ம டெக்னீஷியன்களும் படக்கூடாது அப்படின்றதுனால இதை நம்ம மேக் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பிசிபி டிசைன் பண்ணும்போது ரொம்ப வந்து நிறைய சொதப்பல் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா நான் அப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இதில் வந்து ஆர்வம் தான் செலுத்திருக்கணும் சொல்லும் இதை கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய போராடி இந்த டிசைன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் வரணும் அப்படின்ற சூழ்நிலைக்கு வரும்போது ஒரு சில கட்டங்களில் வந்து ஒரு போர்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் எந்த மாதிரி ஃபினிஷிங் குவாலிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்றத முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால தான் இப்போ வந்து என்னோடய போர்ட்ஸோட குவாலிட்டி நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறீங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஃபோர் ட்ரான்சிஸ்டர் மோனோ வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்சஸ் பண்ணி ஒரு வேறு ஒரு
நீங்கள் டிசியாக ஃபார்ட்டி டூ வோல்ட் வரைக்கும் தாராளமாக கொடுக்கலாம் தாங்கும் ஏன்னா வோல்டேஜ் கரண்ட் ரேட்டிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதிகப்படுத்த வேண்டிய அவசியமே இல்லை நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் கொடுத்து டென் ஆம்ஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் அதனோட லைஃப்னஸ் மாறும் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா போர்டு தான் கம்ப்ளைண்ட் ஆகும் அதை எல்லோரும் நண்பர்களும் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம எந்த போர்டுக்கு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ அந்த போர்டுக்கு வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்னொரு விஷயம் வோல்டேஜ் அதிகமாக கொடுத்துட்டா ஆடியோ அதிகமாக வரும் அப்படின்ற நினைக்கிற நண்பர்களுக்கு சொல்கிறேன் வோல்டேஜ் அதிகமாக கொடுத்தா ஆடியோ அதிகமாக வரும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது அவுட்டோர்களுக்கு மட்டும்தான் செட் ஆகும் இன்டீரியரில் பொறுத்தளவுக்கு ஒரே ஒரு டூ டிரான்சிஸ்டர் கொண்டு ஒரு ஆம்லிஃபார் நம்ம தாராளமாக மேக் பண்ண முடியும் இதனோட பயன்பாட்டு சைஸ் ரூம் சைஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நாற்பது அடி இருபது சை இருபது அடிக்குள்ளே நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஸ்கொயர் பட் இந்த இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த டூ டிரான்சிஸ்டர் நல்லா ஹெவியான பஞ்சு கிடைக்கும் ஆனால் அதிகமான வோல்டேஜ் அதிகமான பவர் ஆம்பில் வந்து வீட்டுக்குள்ளே பயன்படுத்தும் போது என்ன ஒரு சில ரொடிக்ஷன்லாம் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கரண்ட் ரேட்டிங் ஏற்ற ஏற்ற கண்டிப்பாக நாய்ஸ் ரேட்டிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அது அவுட்டோர்களில் தெரியாது கண்டிப்பாக இன்டீரியரில் தெரியும் கரண்ட் ரேட்டிங் ஏற்றுற அளவுக்கு அந்த போர்டோட டெத் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு போர்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா கரெக்டாக லாஸ்ட் வோல்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த இடத்த அந்த கொடுக்கக்கூடிய வோல்ட் வந்து நம்ம பதினேழு வோல்ட் பதினெட்டு வோல்ட் தான் கொடுக்கணும் நம்ம டேரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் வோல்ட் கொடுத்தோம்னா இன்புட் வோல்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ஏசியை பொறுத்தளவுக்கு டிசியை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃபான வோல்ட்டில் நிற்கும் ஏசியை பொறுத்தளவுக்கு வோல்டேஜ் வெரிஃபிகேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் இதை ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவில் அப்போ வந்து பொருள் ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஃபால்ட் இருக்குது இது முதல்ல எல்லா நண்பர்களும் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ என்னோடய என்னோட ஒரு போர்டு வந்து ஒரு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மேக் பண்ணியிருக்கேன் அதில் நம்ம பதினஞ்சு வோல்ட் கொடுக்கலாம் இப்போ அந்த பதினஞ்சு வோல்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்புட் வோல்டேஜ் நம்ம ஏரியாவில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு சில இடங்களில் டவுன் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டவுன் ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ அது மாதிரி டவுன் ஆகிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பதினஞ்சு வோல்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்கிற இடத்த கண்டிப்பாக இருபது வோல்ட் போகும் இருபது வோல்ட் போகும்போது உள்ளே இருக்கிற ஐசியெலாம் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே வந்து நம்ம இருபது வோல்ட் கொடுக்க போகிறோம்னா நம்ம பன்னெண்டு வோல்ட் கொடுக்கும்போது அந்த போர்டு கம்ப்ளைண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது சில பேர் சொல்கிறாங்க நான் பதினஞ்சு வருஷமாக இருபது வருஷமாக மெக்கானிக்காக இருக்கேன் எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுமா அப்படின்ற இதில் பேசுகிறாங்க பட் எனக்கு எல்லாம் தெரியுன்றதை நான் பேச கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சதை பேசுகிறேன் சரியாக பேசுகிறோம் தப்பாக பேசுகிறோன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா இருபது வருஷமாக மெக்கானிக்காக தான் இருக்காங்க அந்த இருபது வருஷத்துக்கு கண்டை நான் தாண்டி நான் வர கிடையாது ஆனால் நான் அந்த இருபது வருஷத்தை இந்த ஏஜுக்கு நான் மேலே கடந்து வந்துட்டேன் நான் நாலு வருஷத்தில் கடந்து வந்திருக்கேன் டோட்டலாக சொல்ல போனால் பார்த்திங்கன்னா நான் ஷாபு வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷம் தான் இருக்கும் மோசரம் என்னோட சின்ன வயசு காலங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்பவே வேலைகளில் வேறு ஒரு ஒர்க்கில் இருந்தேன் ஆனால் ஆடியோவை என்ஜாய் பண்ணி கேட்பேன் ஒரு சில நண்பர்கள் வீட்டுக்குள்ளே சொல்கிறாங்க முதல்ல நம்ம ஆடியோவை எந்த அளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி கேட்குறோமோ அப்போ தான் வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு அதை கொடுக்க முடியும் அது மட்டும் வார்த்தைகள் கிடையாதுங்க ஆடியோவை என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொரு டெக்னீஷனாக உட்காந்து போயிருக்கும் பாட்டு கேட்டுகிட்டு இருக்கிறது கிடையாது ஆடியோவை நம்ம ஒரு காலத்தில் ரொம்ப ஆசையாக இது எப்படி இருக்கும் அது எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அலைஞ்சி தெரிஞ்சு ஒரு சில விஷயங்களை செஞ்சுருப்போம் நம்ம கேட்காத சாங் என்ஜாய் பண்ணி கேட்குறது கிடையாது நம்ம நிறையாவே என்ஜாய் பண்ணி கேட்டு தாண்டி வந்துட்டு தான் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி ஒரு கஸ்டமருக்கு இவ்வளோ தான் கொடுக்கணுன்றத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கிறோம் ஆனாலும் ஒரு சில வதந்திகள் இன்னமும் வந்து இந்த வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி நான் இது சொன்னேன்னா அது அப்படி தான் அப்படின்ற இதோ சொல்கிறது இனி இப்படின்னா இப்படி அப்படின்னா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒருத்தவங்க பேர் ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா அவங்க எது சொன்னாலும் வந்து கேட்டுட்டு போகிறதுக்கு வந்து ஒரு இதுவே கிடையாது சொல்கிற விஷயம் பயன்பாட்டாக இருக்கா அதை நீங்கள் தயவுசெய்து யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நான்
அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு நான் ஏன்ல க தோன்றதெல்லாம் பேசி உங்கள் மண்டையில் ஏற்றி விட்டேன்னா முடியாது இந்த வீடியோ வந்து சோசியல் மீடியா பப்ளிக்லேயும் பார்க்குறாங்க பப்ளிக்லேயும் பாதிக்கும் பார்க்கும்போது வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நேராக வந்து உங்கள் கடைகளில் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க போயிட்டு வாக்குவாதம் பண்ணுவாங்க கஸ்டமரை பொறுத்தளவுக்கு அவங்க மட்டும் அப்படி சொல்கிறாங்க நீங்கள் மட்டும் இன்னும் ஒரு சில கஸ்டமர்களுக்கும் சொல்கிறேன் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பொறுத்தல வச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு சில பாசைகள் இருக்குது தமிழ் தான் தமிழ் பாசைகளே ஒரு சில இப்போ சென்னை போனால் ஒரு பாஷை பேசுவாங்க சேலம் போனால் ஒரு பாஷை பேசுவாங்க அந்த மாதிரி திருநெல்வேலி போனால் ஒரு பாஷை பேசுவாங்க அப்படின்ற போது ஏரியா ஏரியாவுக்கு போனால் ஒரு ஒரு கை பக்குவம் இருக்குது இப்போ கள்ளக்குறிச்சி வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கை பக்குவம் இருக்குன்ற மாதிரி இங்கே ஒரு வார்த்தைகள் டிஃப்ரெண்ட் மாறும் அப்போ அந்த ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கவுங்க ஸ்டைலில் பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் எல்லா இடத்தையும் நான் போய் வந்து ஃபேமிலி பார் செஞ்சு கொடுக்க முடியுமா முடியாது அங்கே உள்ளவங்களுக்கு வந்து நான் சப்போர்ட்டு தான் பண்ண முடியும் ஆனாலும் அந்த மாதிரி ஒரு தானுன்ற ஒரு ஆணவத்தில் வந்து என்றைக்குமே ஆடக்கூடாது நீ நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற ஆணவத்தில் ஆட முடியும் நான் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் எங்கக்கிட்ட மட்டும்தான் முடியும் அப்படின்ற ஒரு வைராக்கியத்தை கொண்டவன் இன்றைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து நீ முன்னே போய்ட்டு இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த அதான் சரிக்கு விழுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இதையும் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒருத்தவங்கள கண்டு ஒருத்தவங்க நம்மளை முன்னேறி போகிறாங்கன்னா அதாவது இப்போ இந்த போர்டு நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த போர்டை வந்து இன்னொருத்தர் மேக் பண்ணுறாருன்னும் போது வந்து அப்போ வந்து நான் சிந்திக்கணும் அவர் மேலே கோவப்படுறதுக்கோ வருத்தப்படுறதுக்கோ வித்தியாசங்கள் கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த போர்டை வந்து அவர் காப்பி பண்ணாத அளவுக்கு நான் வந்து அதை ரெடி பண்ணணும் இருந்தாலும் ஏன் நான் ஓப்பனாக கொடுக்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு பொறுத்த அளவுக்கு ஓப்பனாக சொல்லப்போனால் எனக்கு வேலைகள் அதிகம் பட் டெக்னீஷியன் வந்து லோக்கல் டெக்னீஷியன் நிறைய பேர் தெரியாத விஷயங்கள் இருக்காங்க நான் எந்த மெட்டீரியலும் அரேஞ்ச் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தெரியாத டெக்னீஷியன்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா விவரங்கள் தெரியாத டெக்னீஷியன் விவரங்கள் தெரிஞ்சவங்க இந்த சரிக்கூட்டுக்கு இந்த போ இந்த போர்டுக்கு இந்த ஐசி தான் போட வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழட்டி போட்டு மாற்றிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் விவரம் தெரியாதவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க தெரியலையே போர்டோட மாற்றணும் அது இதுன்னு காரணம் சொல்லுவாங்க இதை ஏன் ஓப்பனாக கொடுக்குறன்னும் போது அதாவது ரெண்டு சதவீதம் பேர் வந்து இதை காப்பி பண்ணுன்ற ஐடியாவில் போவாங்க ஆனால் நூறு சதவீதம் பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இது போர்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் வகையில் நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் கிடைக்கணும் அப்படின்றத வந்து யோசிப்பாங்க அப்போ நான் ரெண்டு சதவீதம் பேரை பார்க்குறதா நூறு சதவீதம் பேரும் பார்க்குறதா இந்த ரெண்டு சீதம் இந்த ரெண்டு சதவீதம் பேர் வந்து சமாளிக்க கூடிய நான் சமாளிக்கணும் இந்த ரெண்டு சதவீதம் பேரை நான் சமாளித்தா தான் உங்களை வந்து நான் சமாளிக்க முடியும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி இந்த ஓடை மேக் பண்ணிட்டாருன்னா வச்சுங்களேன் எனக்கு வந்து அடுத்த கட்ட வேலைகள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ ஓப்பனாக சொல்ல போனோன்னா இந்த போர்டு இந்த காப்பி பண்ணிட்டாங்க இந்த போர்டு காப்பி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றத வந்து கிடையாது எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நானாக செய்ய கிடையாது இந்த போர்டை வந்து நான் தான் டிசைன் பண்ணுறேன் பட் எப்படி வரணும்னு சொல்லி தான் டிசைன் பண்ணுறோன்னு வசரம் இது ஆல்ரெடி நிறைய இன்ஜினியர்கள் வந்து இன்டர்நெட்டில் பயன்படுத்தி இருக்காங்க அவங்களுக்கு அதை பார்த்து தான் நம்ம போர்ட்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம டேரெக்டாக போயிட்டு கிடையாது இன்டர்நெட்டில் ஒரு சிலவங்கக்கிட்ட கேட்டு கேட்டு பண்ணுற விஷயம் இது கிடையாது நிறைய சர்க்கியூட்டுகள் நிறைய வித்தியாச வித்தியாசமாக ஆன்லைனில் இருக்குது அந்த ஆன்லைன்லேருந்து எடுத்து சரிக்கூட்டாக அதை பயன்படுத்தி டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு போர்டாக உருவாக்குறதுக்கு பேர் தான் போர்ட் ஆனால் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம எதையுமே கண்டுபிடிக்கல ஓப்பனாக சொல்ல போனால் இன்னும் சொல்ல போனால் வச்சுங்களேன் இந்த போர்டை தான் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன் இந்த ஐசி கண்டுபிடிக்கல இந்த டெபாசிட்டர் கண்டுபிடிக்கல இந்த மெட்டீரியல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கல இதில் பெருமையாக பேசிக்கிறதுக்கு என்னோடது எதுவுமே கிடையாது ஓப்பனாக சொல்ல போனால் ஒரு போர்டை மேக் பண்ணி ஒரு பொருளாக உங்கள் கையில் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வேலைகள் குறைஞ்சா உங்களுக்கு வேலைகள் தான் குறையும் மோசுறோம் இதில் பட் இதில் எதுவுமே நான் புதுவிதமான விஷயங்கள் எதுவுமே கண்டுபிடிச்ச கிடையாது என்ன புதுவிதமான விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா இன்புட்டில் அவுட்புட்டில் எதாவது வேலை பார்க்கலாம் இன்னொரு வதந்திகளும் போயிட்ருக்கு இந்த ஸ்டீரியோ சரவுண்டுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்கன்னு ஸ்டீரியோ சரவுண்டுக்கு வித்தியாசம் தெரியாதவங்களுக்கு வந்து ஏன் இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க ஏன் இந்த வார்த்தைகள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்ற சொல்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் டைவ் செய்து ஸ்டீரியோ சரவுண்டுன்ற பேசுகிறவங்க ஓரம் போயிருங்க ஏன் இப்படி ஒரு வதந்திகளை வந்து தயவு
ஸ்டீரியோ சரவுண்டு நான் பண்ணிட்டேன் எடுத்துட்டேன் அப்படின்றவங்க வந்து நேராக அவங்களோட போர்டை எடுத்துகிட்டு என்னோடய ஷாப்புக்கு வாங்க நான் லெஃப்ட் ரைட் கனெக்ஷன் லெஃப்டில் ஒரு கனெக்ஷன் ரைட்டில் ஒரு கனெக்ஷன் ஸ்பீக்கர் போடுறேன் நான் வந்து ஒரு எம்பி த்ரீ சாங்ஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாங்ஸ் தான் அது யூஎஸ்பிலேருந்து உங்களுக்கு அப்படி தான் அவுட் ஆகும் லெஃப்ட்டு ஒர்க் ஆகும்போது ரைட்டு ஒர்க் ஆகாது இது வந்து சில பேர் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ஒர்க் ஆகும்னு நினைப்பாங்க அப்படி கிடையாது ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபாரில் யூடியூப்பில் போய்ட்டு லெஃப்ட் ரைட் டோன் மியூசிக்குன்னு போடுங்க ரெண்டு ஸ்பீக்கர் வச்சு லெஃப்ட் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும் அப்புறம் ரைட் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும் இதுக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு ஒன் ஒன் லிமிட் கொடுப்பாங்க இதுக்கு ஒரு ஒன் லிமிட் கொடுப்பாங்க இது தனியாக ஒர்க் ஆகும் இது தனியாக ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் யூடியூப்லேயே நிறையா இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்டீரியோ சரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த டவுன்லோட் பண்ணி நிறைய வந்து விஷயங்களை சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து சொல்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து மற்றவங்களை வந்து மார்க்கெட்டை வந்து மார்க்கெட்டுன்னா டோட்டலாகவே மற்ற டெக்னீஷியன்கள்லாம் வந்து குழம்புற அளவுக்கு பண்ணக்கூடியது இது ஒரு ஆடியோ ஃபீல்டுன்றது ஒரு நல்ல ஃபீல்டு இதில் கஸ்டமர்களையும் குழப்பி விட்டு இப்படி குட்டையை குழப்பி விட்டு மீன் பிடிக்கிறது வந்து அது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் ஸ்டீரியோ சரவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட வீடியோஸ்லே ஒரு போர்டு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து ஓப்பனாக சொல்ல போனால் எனக்கு ஒரு சில விவரங்கள் கண்டிப்பாக தெரியாதுங்க அப்லோட் கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் வந்து அது சரியான ஒரு ஸ்டீரியோ சரவுண்டு கிடையாதுனால அந்த போர்டை பற்றி நான் ரிவ்யூ கொடுக்குறதே விட்டுட்டேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ கொடுக்கலன்ற ஒரு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கிட்ட நம்பி வரவங்கள நம்ம ஏமாற்றக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை சொல்லிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் சும்மா வந்து நான் வந்து இதை பண்ணுறேன் அதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றக்கூடாது இந்த ஸ்டீரியோ சரவுண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டீரியோ சரவுண்டுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்டீரியோ சரவுண்டு வந்து கேட்டு வரவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் ஸ்டீரியோ சரவுண்டு வந்து இந்த மேனுவல் ப்ரோலாஜிக்கு பொறுத்த அளவுக்கு எத்தனை கரணம் போட்டாலும் பண்ணவே முடியாது ஸ்டீரியோன்றது வந்து ஒரு ஃபார்மாட் ஆடியோ இப்போ சரவுண்டுன்றது அந்த ஒரு சில விஷயங்களை வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ரெக்கார்டிங் வந்து என்ன பொசிஷனில் வருதோ அங்கே தான் உங்களுக்கு ஆடியோ இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு மோட்டார் மாதிரி தனித்தனியான ஒரு விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு அங்கேருந்து ஃப்ரீக்வன்சி வரணும் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து நம்ம இப்போ ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு நம்ம எல்லாத்தையுமே பிரிக்கிறோம் போது வந்து முடியவே முடியாத ஒரு விஷயம் சப்பை வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் ரைட்டாக பிரிக்கலாம் அந்த மாதிரி சென்டரை கூட லெஃப்ட் ரைட்டாக பிரிக்கலாம் இல்லை என்ன சொல்கிறது சரவுண்டாக பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கும் சரவுண்டில் தெளிவாக எல்லா நண்பர்களுக்கும் சொல்லிடுறேன் சரவுண்டை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கும் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வேல்யூ ரெசிடென்ஸ் மாற்றும் போதும் கெப்பாசிட்டர் மாற்றும் போதும் கண்டிப்பாக வர அத்தனை போர்டுகளுமே மோனோ சரவுண்டு தான் நம்ம சரவுண்டுன்னு பயன்படுத்தும் போது என்ன விஷயங்கள் மாறும் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க மார்க்கெட்டில் இந்த போர்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அந்த போர்டு நல்லா இருக்குன்றாங்க என்ன ஒரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் கேட்க கேட்க அந்த ஆடியோவும் புளிச்சு போயிடும் சரவுண்டுன்றது வந்து கம்ஃபர்டபுளான சரவுண்டு வந்து எந்த ஒரு ஆல்ட்ரேஷனும் இல்லாத கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான சரவுண்டு இந்த பாலிஸ்டர் போட்டு கெப்பாசிட்டர் போட்டு அதை பிரித்து ரெண்டாவது பேஸ் கம்மியாக கொடுத்து ட்ரிபிள் எக்ஸ்ட்ராக்கி இதுக்கு பேர் கொடுக்கறது சரவுண்டு வந்து கிடையவே கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை ரொம்ப நாள் என்ஜாய் பண்ணி கேட்க முடியாது ஒரு ரொம்ப நாள் என்ஜாய் பண்ணி கேட்குறோம்னா அந்த சரவுண்டு என்ன ஒரிஜினலாக இருக்கோ அதை அப்படியே வந்து அதுக்கு என்ன ஸ்பீக்கர் போடணும் அதுக்கு என்ன மாதிரி அவுட் புட் கொடுக்கணும் எந்த பவர் ஆம்ப் யூஸ் பண்ணுன்ற ஒரு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது பவர் ஆம்ப்புக்கு சரவுண்டில் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி கொடுக்கணும் அதாவது தடைகள் ஏற்பாட்டம் பண்ணலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்புட் ஸ்டோரேஜ் கெயின் பவர் ஆம்ப் அதிகமாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து தடை பண்ணலாம் தடை பண்ணலாம்னா எந்த அளவுக்கு அந்த ஆடியோ இன்புட் ஸ்டோரேஜ் உள்ளே போகணுன்ற விஷயத்த நம்ம தடை பண்ணலாம் ஆனால் வந்து சில பேருக்கு அந்த ஆல்ட்ரேஷன்லாம் தெரியாத இன்புட் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அவுட் புட் எவ்வளோ கொடுக்கணும்னு தெரியாத நண்பர்கள் ஆடியோ கரகரன்னு கற்றுது கரமுரன்னு கற்றுது அப்படின்னு அவங்க இப்போ மார்க்கெட்டில் ஒரு சில போர்டு வாங்கிட்டு ஆனால் அவங்க போர்டில் கெயின் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு போர்டு மேலே மெஷின் போயிட்டு அதை போய் பார்த்துட்டு என்னென்ன போர்டு கெயின் இல்லையே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கெயின் பண்ணி கொடுக்கணும் இன்னொருத்தர் கொடுத்துட்டா என்னென்ன உங்கள் போர்டு வர வர வரன்னு கற்றுது இந்தாண்ட போய் ஒரு ஆடியோ தெளிவுனசே இல்லைன்னு இப்படி பல விதங்களில்
ஆனால் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பழம் பிடிக்கும் ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே பழம் பிடிக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா சில அந்த மாதிரி வந்து அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கணும் அவங்கள நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது இது நீ செஞ்சே தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மளை கம்பேர் பண்ண முடியாது எனக்கு இதை தான் வாங்கி கொடுங்க என் கடையில் என்ன விற்க முடியுமோ அதை தான் விற்பேன் வேணும்னா யூஸ் பண்ணி வேணும்னா போய்கிட்டே இரு அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அவங்கள வந்து எனக்கு இந்த பழம் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செய்யவே முடியாது அப்போ ஒவ்வொரு விதத்தை ஒவ்வொருத்தரோட மைண்ட் செட்டுக்கு போர்டு போடணும்னா வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு போர்டை நூறு விதமாக லட்ச விதமாக தான் போடணும் அப்படி பண்ணவே கூடாது என்னோட டேஸ்ட்டுக்கு கொடுக்குறது தான் நீங்கள் கேட்க முடியும் நீங்களும் கஸ்டமருக்கு சொல்கிறது வந்து நான் என்ன சூஸ் பண்ணி கொடுக்குறோன்னோ அதை கேட்டிங்கன்னா தான் நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி லைஃப்பில் கேட்க முடியும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறதை வந்து கண்டிப்பாக லைஃப் டைம் கேட்கவே முடியாதுன்னு தெளிவாகவே பேசிடலாம் ஏன்னா நம்ம ஆடியோன்றது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டப் இப்போ ஒரு கம்பெனியில் போய் விழுறாங்க ஒரு ஹோம் தேட்டரை வாங்குறாங்க அவன் என்ன சூஸ் பண்ணி கொடுக்குறோன்னா அதை தான் கேட்குறாங்க ஆனால் அசம்பளியில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஆயிரத்தெட்டு கொஸ்டின் ஆயிரத்தெட்டு ஆல்ட்ரேஷன் கேட்பாங்க மண்டை நம்மளுக்கு சூடாயிரும் எதை எதை பண்ணுறது எதை பண்ணுறது சிம்பிளைக்காக ஒரு லாஜிக் நம்மக்கிட்ட ஆயிரத்தெட்டு கொஸ்டின் கேட்டால் அங்கே போயிட்டு ஒரு சாதாரணமான ஹோம் தேட்டரை வாங்கி மாட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க ஆனாலும் அவங்கக்கிட்ட வார்த்தைகள் வந்து நம்ம எந்த மாதிரி பேசி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவங்கள நம்ம வழிக்கு கொண்டு வந்து ஒரு கிளாரிட்டியான ஆம்லிஃபார் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறோம் ஏன்னா அவங்க போய் ரெடிமேடாக ஹோம் தேட்டர் வாங்கிட்டு வந்தாலும் கடைசியாக தூக்கிட்டு வர்றது நம்மக்கிட்ட தான் சர்வீஸ் பண்ண தூக்கிட்டு வருவாங்க இதை எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இது கஸ்டமருக்குள்ளுக்கு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எவ்வளோ தான் சொல் நீங்கள் எவ்வளோ தான் காஸ்ட்லியாக போய் ஆம்லி பார் தூக்கிட்டு வந்தாலும் லோக்கல் டெக்னீஷியன் தான் தூக்கிட்டு வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ண வரணும் இங்கேருந்து நீங்கள் கம்பெனியில் போய்ட்டு பிராண்டில் போய்ட்டு இப்போ சோனி பயணியர் அப்படி போய்ட்டு வாங்கினீங்கனாலும் அங்கே தூக்கிட்டு போய் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது இங்கே இருக்கிறவங்கள்ட்ட தான் சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இங்கே இருக்கிற டெக்னீஷியன்கள் சொல்கிற அதாவது புதுசாக வரவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியாது இருந்தாலும் அவங்க கற்றுக்கிட்டு செஞ்சு கொடுக்கணும்னு நினைக்கும் போது வந்து அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து என்கரேஜ் பண்ணி ஒரு சில விஷயங்களை வந்து புரிய வச்சு நீங்கள் ஆம்பிளிஃபார் அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னும் போது வந்து அவங்க சொல்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியும் நீங்களாக வந்து இந்த போர்டு போட்டு கொடுங்க எனக்கு இந்த கம்பெனி போர்டு போட்டு கொடுங்க இப்போ இந்த வீடியோவில் என்னோட போ என்னோட போர்டை பார்த்துட்டு இந்த பாருங்கள் செல்வராஜ் போர்டு வந்து நல்லா சூப்பராக போகிறாரு எனக்கு இந்த போர்டு போட்டு கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெக்னீஷியன்கிட்ட போயிட்டு எந்த கம்பெனி போர்டு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் போட்டு கொடுங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயங்களை அவங்கக்கிட்ட கேளுங்க அவங்க அவங்க ஆரஞ்சு தெரிஞ்சு ஆரஞ்சு எந்த போர்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க இது பண்ணியிருப்பாங்க முதல் முறையாக வந்து கேட்கும் போதே ஆர்டர் கேட்கும் போதே வந்து எங்கே என்னோடய கடைக்கே வந்து கேட்குறாங்க இந்த கம்பெனி போர்டு போட்டு தருவீங்களா அந்த கம்பெனி போர்டு போட்டு தருவீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க உங்களுக்கு எந்த கம்பெனி போர்டு போட்டு கேட்குறீங்களோ நான் போட்டு தரேன் ரிசல்ட் வரலாம் என்னி கேட்கக்கூடாதுன்னு நான் தெளிவாக சொல்லிடுவேன் அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறது நான் ஒரு ஆம்லிஃபார் வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரி குவாலிட்டியாக வேணுன்றது மட்டும் உங்களோட உங்களோட மைண்ட் செட்டில் இருக்க ஆசைகளை மட்டும் சொல்லுங்கள் நீங்கள் போய்ட்டு உங்களோட ஆசைகளை தினி என்ன சொல்கிறது இதை போட அதை போட என்னங்கன்னா கண்டிப்பாக வராது முதல்ல ஒரு டெக்னீஷியனுக்கு தான் இது எல்லாமே தெரியும் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை பார்த்துட்டு இந்த போர்டை பயன்படுத்துங்க அந்த போர்டை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்படியும் போய்ட்டு மணி கணக்கில் வாதாடுறவங்களாம் இருக்காங்க டெக்னீஷியன்கிட்ட தயவு செய்து கஸ்டமருக்களை சொல்கிறேன் அப்படி வாதாடாதீங்க முதல்ல ஒரு டெக்னீஷியன் கையில் எல்லாத்தையும் ஒப்படைச்சிருங்க ஒப்படைச்சிட்டு அவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரி உங்கள் பிளானை சொல்லுங்கள் அவங்க ஏற்றுக்கிறது இதை பண்ணலான்னு சொல்கிறத வந்து ஏற்றுக்கோங்க கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ரிசல்ட் நாளைக்கு ரிசல்ட்டே வரலனாலும் அவங்க அதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துப்பாங்க புரியுதுங்களா அதாவது உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க எடுத்தறிஞ்சு பேச முடியாது அப்படி எடுத்தறிஞ்சு பேசுகிறவங்க வந்து கஸ்டமர் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும்தான் பேச முடியாது இல்லை இந்த ஆர்டரை செஞ்சு கொடுத்தா இந்த கஸ்டமர் நம்மளுக்கு அடுத்து ஒரு ஆர்டர் கூட்டிகிட்டு வருவார் அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள் இருந்ததுன்னா அந்த தவறை திருத்திக்கிட்டு தெளிவாக செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதை முதல்ல எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சந்தேகன்ற ஒரு விஷயத்தோட வரும்போது வந்து கண்டிப்பாக அந்த வேலை நிலைக்கவே நிலைக்காது அதையும் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் ரொம்ப நேரம் இந்த வீடியோவில் நான் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவோட இந்த போர்டோட விஷயங்கள் இந்த மோனோ போர்டோட விஷயங்கள் தெளிவாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தோம் அதுக்கான ரிவ்யூ வந்து கண்டிப்பாக கொடு
செப்பரேட்டாக வந்து ஒரு பவர் செக்ஷனுன்றதை வந்து ஒரு பவர் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே ஒரு ஏஞ்சல் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல்டுக்கு கொண்டுட்டு போய்கிட்டு இருக்கேன் சின்ன சின்ன விஷயங்களை கொண்டு அங்கே கொண்டுட்டு போயிட்டுருக்கேன் ஏன்னா அடுத்தவங்கள பின்பற்றத விட நம்ம ஒரு வழியில் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஏஞ்சல்ன்ற ஒரு விஷயத்த கொண்டுட்டு போய்கிட்டு இருக்கேன் நிறையா நண்பர்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுட்டு போயிடுங்க நன்றி மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோ வீடியோவில் சந்திப்போம் வீடியோஸ் கீழே காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன் தயவு செய்து வந்து காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் என்கிட்ட தாராளமாக நீங்கள் பேசிக்கலாம் கால் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் நான் திரும்ப கால் பண்ணுறேன் தயவு செய்து வந்து மதிய டைமில் கால் பண்ணாதீங்க ஏன்னா எனக்கு வேலைகள் அதிகமாக இருக்கும் சப்போஸ் அப்படி மதிய டைமில் மெசேஜ் பண்ணுறீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் உங்களோட வாய்ஸ் மெசேஜை போடுங்க ஏன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் தெளிவாக பேச வர்றது புரியாது தயவுசெய்து நீங்கள் எவ்வளோ தான் படிச்சுருந்தாலும் உங்களுக்கு தேவையானதை வார்த்தைகளால் பேசி அமுச்சு விடுங்க கேட்டு நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் ஏஞ்சல் புது விதமான அப்டேட் போர்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இரண்டு விதமான போர்டு ஏஞ்சல் பவர் சப்ளையில் வந்திருக்கு அதை உங்களுக்கு ரிவ்யூவோட போர்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதில் உங்கள் கமாண்டை தெரிவிங்க நன்றி